って感じがするんですよねえよいしょうまい<笑>いやーいいなーサワーに辛口誕生キリン特製からまた違う。違いますか。どん、違います、違います。ああ。うん。うまい。あとは。いやー、美味しいわ、やめ、やめ。素晴らしい。素晴らしいですね。以上で。す以上で。本日の撮影終了になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。景色とかしっかりいい風景が撮れたんじゃないかなその中でこうあのお芝居ができて飲めてよかったなと思いますはい、カットカットなんかこの仕事終わりに飲んでるっていうお友達の東京離れて農家をやってるところの友達のところ来て稲刈り手伝って飲んでるっていうその仕事をした後の一杯っていうのは格別に美味しいんじゃないかなと思いますそうですねなんか久しぶりに稲を担いだというか、はい、久しぶりの作業実はあの私の,あの日本映画学校というところは、えー、入ったらすぐ猪苗代の方にですね田植えをみんなしに行くんですよ生徒たちみんな<笑>そう。田植えの実習はね10日間住み込みでやるっていうやつやったんですけど稲刈りは初めてでした。田植えはやったことあるんですけど、白かきとかね、えー、この稲刈り作業は新鮮でした。はい、でもやっぱりあのー、もう設定もそうだったんですけど、やっぱ友達のみたいです。もう今あのー、家族とはもう飲んでますから、もうこのご時世友達と飲みたいです。もう東京の友達もう熊本の友達本当に友達と飲みたいなってこれやってて思いました今日撮影しながら友達と飲むっていいなってなんか普通に飲みたいなって思います<笑>今までやってたレモンサワーとまた別種の本当に辛口だなという感じがしました、えー、米のね、えー、このやっぱりこのうまさそうこう引き出されたんじゃないかなそのパッとこううまいこと引き出したからこれに詰まってそういう香り味がしたんじゃないかなという非常に美味しかったです。あーあー美味しいですこれ、ね、撮影終わった後のねガッてのこれ、ね、美味しいですやっぱり。米がねまた来ましたよ米の香りがで辛口でね
これ、ね、サワー辛口サワーってなかなかないと思いますけどね、えー、非常にこのキリッと身も引き締まってね非常に美味しかったです美味しいです僕はやっぱり和食に合うと思います、えー、それこそお刺身だったりなんかねシンプルなのがいいです本当にきゅうりのお漬物でももう十分ぐらいですね、えー、私はちなみにこれ初めて飲んだ時は、えー、冷ややっこでした、えーえー、なんか和物ですね和物がやっぱり合うんじゃないかなと、えー、おなすだけでも十分かなっていう感じですねなんか本当にシンプルにこうつまみながらこれ飲んだら最高じゃないかなと思いますはい、確かにねあの日本酒の辛口とかあのビールの辛口とか今まで聞いたことありますけどチューハイのね辛口ってこれなかったんじゃないかなという、えー、私基本辛口好きなんで、えー、何にせよ、えー、これが出たことは非常に喜ばしいクッキッとくるのがねあの私好きなんで、ねあと飲みやすさですね、えー、だ,んだんだんねこう入っていっちゃうんですよねこれが辛口が、えー、私は非常に、えー、辛口派なんで、えー、これが出たことは非常に嬉しいです、はい、私の母方の実家がですね、えー、米焼酎の、えー、蔵元でございまして私は幼い時そこでもう何年も過ごしていましてねその作り作り酒屋っていうんですかその焼酎のあの麹この発酵させるでっかい亀ですねでっかい亀がねこの蔵には置いてあるんですよそれを杜氏さんがねこうかき混ぜたりするのをね、えー、子供ながらにこう見るのが好きでね不思,不思議でしたなんかあわあこんなでっかいのこれ何するんだろうっていうねそれ米焼酎を作ってたんですねそんな中で育ってきたもんですから本当に、えー、しかもしかもうちの親父は酒屋をやっておりましたんで酒屋の息子っていう非常にお酒と縁があります、えー、そんな中でねこのまた縁があってこの米米のサワーっていうのがねまた私こう担当できるっていうことは非常になんか縁があって、えー、親戚の蔵元も喜んでくれるんじゃないかなという勝手に思ってるんですが。プロじゃないですけど確かにでも米焼酎はたくさん飲んできましたから本当にこれを一口最初の一口飲んだ時にうわ米の香りがあ本当にあの米焼酎飲んでた時のあれにすごい近いサワーなんですけどねでも酎ハイですからうわこれこの米あの米の感触だっていうのはすごくやっぱり、えー、そこらそこら辺の感覚は他の人より私優れてるんじゃないかなとちょっと自負しておりますんでこの米の香りうまみエキスはしっかり入ってるとこれはもう太鼓判ですこれいっちゃうねいっちゃうこれ非常に私に合ってるしこう皆さんにもね広く浸透してくれたらこのレモンサワー、ま、今までやってたレモンサワーの次このね、えー、辛口こだわりサワーこれも広く浸透してほしいなとうまいなと言ってもらいたいですサワーに辛口誕生キリン特製から。